আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত পর্বগুলোতে আমি অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে যেটার নাম হচ্ছে ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রসেদন আজকে আলোচনা করব পাঠ এক ও দুই নিয়ে পাঠ এক ও দুইয়ে কি আছে পাঠ এক ও দুইয়ে আলোচনা করা হয়েছে ব্যাপন নিয়ে আমরা ব্যাপন নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে পদার্থের অবস্থাগুলো সম্পর্কে আমরা জানি পদার্থকে সাধারণত তিনটি অবস্থায় দেখা যায় কঠিন তরল ও বায়বীয় যদি আমি একটি বরফের অণুকে একটি বরফকে কল্পনা করি তাহলে বরফের মধ্যে অণুগুলো সাধারণত এভাবে বিন্যস্ত থাকে যদি ধরি এটা একটা বরফের কিউব এটার ভিতরে অণুগুলো এভাবে বিন্যস্ত থাকবে অর্থাৎ অণুগুলোর মধ্যে আন্ত আনবিক দূরত্ব অর্থাৎ এদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব অনেক কম থাকবে এবং এরা অনেকটা এভাবে বিন্যস্ত থাকবে যখন আমি এই বরফের কিউবটিকে হচ্ছে গিয়ে টেম্পারেচার দেওয়া শুরু করবো অর্থাৎ এখানে আমি তাপ প্রদান করা শুরু করব তখন কি হবে প্রত্যেকটা অণু বা পরমাণু হচ্ছে গতিশক্তি লাভ করবে এবং একে অপরের সাথে হচ্ছে সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে এবং এদের মধ্যে আন্ত আনবিক দূরত্বটা হচ্ছে বেড়ে যাবে এটা তরলের ক্ষেত্রে আমি যদি এই তরলকে আরও বেশি টেম্পারেচার দিই আরও বেশি তাপ প্রদান করি তখন কি হবে অণুগুলো আরও বেশি গতিশীল হয়ে যাবে এবং এদের মধ্যে দূরত্ব আরও বেশি বেড়ে যাবে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এটা যখন বায়বীয় হয়ে যাবে এখন কেন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি কারণ ব্যাপন অভিস্রবণ এবং প্রসেদন এই তিনটি হচ্ছে আলোচনাতেই আমাদেরকে অণু পরমাণু অর্থাৎ পদার্থের অণু পরমাণুগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রসেদন এই তিনটি অবস্থায় সাধারণত হবে তরল অথবা বায়বীয় এই যে কোনো দুটি পদার্থ নিয়ে এখানে কঠিন পদার্থের কোনো কাজ নেই আচ্ছা প্রথমে বলছি হচ্ছে ব্যাপন বললাম ব্যাপন সম্পর্কে ধারণা লাভ করার আগে পদার্থের অবস্থাগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে পদার্থের অবস্থা হচ্ছে তিনটি কঠিন তরল ও বায়বীয় কঠিন পদার্থে অণুগুলো হচ্ছে কি অনেক কাছাকাছি থাকে অর্থাৎ এদের মধ্যে আন্ত আনবিক দূরত্ব অনেক কম থাকে যখন এটা তরলের রূপ ধারণ করে এদের মধ্যে আন্ত আনবিক দূরত্ব বেড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে এটা যখন গ্যাসীয় মানে আমি যদি একটা তরলকে তাপমাত্রা দিই তখন আস্তে আস্তে এটি গ্যাসে পরিণত হবে তখন এদের অণুগুলোর মধ্যে দূরত্ব আন্ত আনবিক দূরত্ব আরও বেশি বেড়ে যাবে ব্যাপন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে অণুগুলো হচ্ছে ব্যাপিত হচ্ছে ব্যাপনের যদি আমরা ব্যাপনের একটি বাস্তব উদাহরণ বলি তাহলে আমরা যখন এয়ার ফ্রেশনার ইউজ করি সেগুলো আমরা ইউজ করি হচ্ছে কি রুমের কোনায় কোনায় অর্থাৎ আমরা জানি যে রুমের কর্নারে ওটা আমরা যদি স্প্রে করি এয়ার ফ্রেশনারটা সেই স্মেলটা আস্তে আস্তে পুরো রুমে ছড়িয়ে পড়বে মানে এয়ার ফ্রেশনারের অণুগুলো যেখানে আমি স্প্রে করছি ওইখানে ওটার ঘনত্বটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এবং আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে ওই অণুগুলো রুমের অন্যান্য স্থানে হচ্ছে ব্যাপিত হবে অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়বে এটা কিন্তু ব্যাপনের একটি আদর্শ উদাহরণ বলা যেতে পারে তাহলে ব্যাপনটা কি আমি যদি এখানে একটি বিজ্ঞান নিই ধরলাম এখানে আমি একটা বিজ্ঞান নিলাম যেখানে আমি মাঝখানে একটি পার্টিশন দিয়ে দিলাম এবং আমি এখানে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ রাখবো এখানে আমি রাখলাম হচ্ছে কম ঘনত্ব বা বা আমি এটাকে এভাবে যদি বলি যে এখানে আমি এইটুকু পানি রাখলাম যেটার উচ্চতা হচ্ছে এইটুকু আর এই পাশে আমি এতখানি পানি রাখলাম অর্থাৎ এই পাশে যদি আমি কল্পনা করে নিই এটা হচ্ছে বেশি ঘনত্বের স্থান এটা হচ্ছে কম ঘনত্বের স্থান এবং মাঝখানে আমি একটা পার্টিশন দিয়ে দিয়েছি যার মাধ্যমে কি হচ্ছে এখান থেকে কোনো অণু বা পরমাণু এ পাশে আসতে পারছে না আবার এখান থেকে কোনো অণু বা পরমাণু এ পাশে যেতে পারছে না কোনো কারণে এখানে যদি আমি এখানে যদি একটু জায়গা বের করে দিই অর্থাৎ পার্টিশনটা যদি একটু খুলে দিই তখন কি হবে এখান থেকে এর অণুগুলো এদিকে চলে আসবে এবং কতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুটির লেভেল সমান হবে যখনই এই দুটি মানে এখানে যদি আমি বলছি বেশি ঘনত্ব এখানে কম ঘনত্ব এই দুটি লেভেল যখন সমান হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ব্যাপন প্রক্রিয়াটি কল্পনা করতে পারি তাহলে কি ব্যাপনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটি ভিন্ন ঘনত্বে দ্রবণ থাকতে হবে যেটাতে এক পাশে বেশি ঘনত্ব থাকবে এবং অপর পাশে হচ্ছে কম ঘনত্ব থাকতে হবে এবং যে প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্ব কম ঘনত্ব স্থানের দিকে অণু বা পরমাণুগুলো ছড়িয়ে পড়বে সেই প্রক্রিয়াকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে এবং ব্যাপন প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে যতক্ষণ যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই জায়গার ঘনত্ব সমান হবে এখন এই যে এখানে যে ব্যাপন প্রক্রিয়াটি চলছে এটি কেন চলছে 
কারণ ব্যাপনের কারণে বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কি হয় বেশি ঘনত্বের স্থানে অণুগুলোর মধ্যে গতিশক্তি লাভ করার কারণে এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয় যেই চাপের কারণে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণু বা পরমাণুগুলো কম ঘনত্ব স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কতক্ষণ এটি ছড়িয়ে পড়বে বা এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই স্থানের ঘনত্ব সমান হবে এটা ছিল ব্যাপন তাহলে আবার শুরু থেকে যদি দেখি তাহলে ব্যাপন প্রক্রিয়াটি কি ব্যাপন প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণু বা পরমাণু তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অণু বা পরমাণু বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়বে বা ব্যাপিত হবে এবং এই প্রক্রিয়াটি কতক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই জায়গার অণুগুলোর ঘনত্ব সমান হবে এবং যেই চাপের কারণে যে চাপের কারণে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্ব স্থানের দিকে অণুগুলো ব্যাপিত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে সেই চাপকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাপন চাপ এটা ছিল হচ্ছে ব্যাপন প্রথমে আমরা আলোচনা করেছি পদার্থের অবস্থা যে পদার্থের তিন ধরনের ধরনের অবস্থা আছে সেগুলো নিয়ে তারপরে আমরা আলোচনা করেছি হচ্ছে ব্যাপন ব্যাপনটা কি ব্যাপন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কোন পদার্থের ক্ষেত্রে তরল ও বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্ব স্থানের দিকে ব্যাপিত হবে বা ছড়িয়ে পড়বে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাপন এবং যে কারণে মানে অণুগুলোর গতিশক্তি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্ব স্থানের দিকে অণুগুলো ব্যাপিত হচ্ছে তখন এখানে একটা চাপের প্রভাব দেখা যায় বা চাপের সৃষ্টি হয় সেই চাপকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাপন চাপ এখন তোমাদের বইয়ে একটি পরীক্ষা দেওয়া আছে যেখানে পানিতে তুতের ব্যাপন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এই পরীক্ষাটি দেখে যেতে হবে কারণ অনেক সময় হয় কি সৃজনশীল যখন উদ্দীপক করা হয় এই বইয়ের দেখা গেল একটা পরীক্ষা চিত্র দেওয়া দেওয়া যেতে পারে বা অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে বলে দেয় যে এরকম একটা পানিতে তুতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে তুমি কিভাবে ব্যাপন প্রক্রিয়াটি হচ্ছে দেখতে পারো পর্যবেক্ষণ করতে পারো বা এখান থেকে কিভাবে তুমি এটার উত্তরটা লিখবে বা এরকম এ জন্য বইয়ের যে পরীক্ষাগুলো আছে যেমন ব্যাপন নিয়ে একটি পরীক্ষা আছে সেটা আমাদের দেখে যেতে হবে আচ্ছা এই পরীক্ষাটি কি রকম এই পরীক্ষায় প্রথমে কি করেছে একটি বিকার নিয়েছে সেই বিকারে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নেওয়া আছে এবং এখানে তুতে নামে একটি পদার্থ আছে যেটি হয় হচ্ছে নীল বর্ণের সেটাকে পানির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অবস্থায় বিকারটিকে হচ্ছে কিছুক্ষণ রেখে দিলে দেখা যাবে যে বলেছি যে তুতে হচ্ছে নীল বর্ণের হয় এবং আমাদের যে পানিটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা পানি হচ্ছে বর্ণহীন এখন তুতে যখন পানির মধ্যে নিমজ্জিত আছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তখন কি হচ্ছে একটু পরে দেওয়া দেখা যাবে যে তুতের থেকে হচ্ছে এইটুকু জায়গায় প্রথমে নীল বর্ণের হয়ে গেছে পানির মধ্যে তারপরে আস্তে আস্তে পুরো পানিটাই নীল বর্ণ ধারণ করবে এখন এটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারণ যখন তুতেটা এখানে আছে এই জায়গাটায় তুতের অণুগুলোর ঘনত্ব সবচাইতে বেশি এবং পানিতে কিন্তু তুতের কোনো অণু নেই অর্থাৎ পানিতে ঘনত্ব কম আমরা ব্যাপনে কি পড়েছি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ বা দুটি ভিন্ন ঘনত্বের হচ্ছে পদার্থ বা বস্তু থাকতে হবে যেমন এখানে তুতেতে হচ্ছে তুতের অণুর ঘনত্বটা বেশি পানিতে কিন্তু তুতের কোনো অণু নেই অর্থাৎ পানিতে এর ঘনত্বটা কম আমরা আমরা দুটো ভিন্ন ঘনত্বের বস্তু পেয়ে গেছি এখন কি হবে এটাকে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিলে কি হচ্ছে তুতের এই বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানে অর্থাৎ পানিতে আস্তে আস্তে ব্যাপিত হচ্ছে এটা হচ্ছে একটি ব্যাপনের প্রক্রিয়া বা পরীক্ষা মানে এটার মাধ্যমে আমরা ব্যাপন প্রক্রিয়াটার সততা প্রমাণ করতে পারব এটা ছিল পানিতে তুতের ব্যাপন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের যে পরীক্ষাটি সেটি এতক্ষণ যে ব্যাপন নিয়ে আলোচনা করলাম ব্যাপনটি আসলে কোন কাজে লাগে আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি যে উদ্ভিদ কি করে তার শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশ থেকে এবং অক্সিজেনকে হচ্ছে ত্যাগ করে এখন এই কাজটা যে হচ্ছে এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটি কিন্তু ব্যাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে কি ব্যাপনের বিভিন্ন গুরুত্ব নিয়ে জীব দেহে আচ্ছা কি বললাম আমরা জানি ছোটবেলা থেকে উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটি ব্যাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে উদ্ভিদ দেহে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে শ্বসন শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জারণের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন এই অক্সিজেনটিও কিন্তু উদ্ভিদ ব্যাপনের মাধ্যমে হচ্ছে সংগ্রহ করে থাকে তারপরে কি হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশোধনের মাধ্যমে যে বাষ্পাকারে বায়ু বা বাষ্পাকারে হচ্ছে গিয়ে বাষ্প উদ্ভিদ দেহ থেকে বের হয়ে যায় এটা কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে তারপরে ব্যাপনের মাধ্যমে 
লসিকা বেপনের মাধ্যমে লসিকা থেকে হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেন পুষ্টি উপাদান রক্ত এবং রক্ত থেকে লসিকায় যে পরিবহন সেটিও কিন্তু বেপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে এখানে প্রথমে কি আলোচনা করেছি আমরা প্রথমে হচ্ছে গিয়ে এখানে বেপন নিয়ে আলোচনা করব বেপনে প্রথমে আমাদের জানতে হবে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানি পদার্থের অবস্থা মোটামুটি তিনটি কি কি কঠিন তরল ও বায়বীয় কঠিন পদার্থের অণুগুলো গতিশক্তি প্রাপ্তশীল হয় না অর্থাৎ অণুগুলোর মধ্যে আন্ত আণবিক দূরত্ব অনেক কম থাকে অনেক কম থাকে যেটা হচ্ছে না বললেই চলে আচ্ছা তারপরে কি আছে তরল পদার্থ তরল পদার্থে কি হয় তরল পদার্থে অর্থাৎ আমি যখন কঠিন পদার্থ আমি যদি বরফকে কল্পনা করি বরফটা কিন্তু পানির একটি অবস্থা বরফ হচ্ছে পানির কঠিন অবস্থা এখন আমি যদি বরফে টেম্পারেচার দিই অর্থাৎ এখানে তাপ প্রদান করি তখন কি হচ্ছে বরফের অণুগুলো গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে এবং একে অপরের সাথে সংঘর্ষের ফলে এদের মধ্যে হচ্ছে দূরত্ব বেড়ে যাবে তখন এটা কি হবে তখন এটি হচ্ছে গিয়ে তরল অবস্থায় পরিণত হবে অর্থাৎ অণুগুলোর মধ্যে আন্ত আণবিক দূরত্ব বেড়ে যাবে তারপরে কি হচ্ছে আমি যদি তরল অবস্থাকে আরও বেশি তাপ দিই তখন এটি বাষ্পে পরিণত হবে অর্থাৎ বাতাসে পরিণত হবে তখন কি হচ্ছে এর অণুগুলোর মধ্যে দূরত্ব আরও বেশি বেড়ে যাবে আন্ত আণবিক দূরত্ব আরও বেশি বেড়ে যাবে অণুগুলো কিন্তু তখন গতিশক্তি প্রাপ্ত এটা কেন পড়া এটা কেন আমাদের জানতে হচ্ছে কারণ ব্যাপনে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে পদার্থের এই তরল ও বায়বীয় অবস্থা নিয়ে ব্যাপন কাকে বলে ব্যাপন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্ব স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে আর ব্যাপনটি কতক্ষণ চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুটি ভিন্ন ঘনত্বের অণুগুলোর মধ্যে সমতা আসবে অর্থাৎ দুই দিকেই ঘনত্ব সমান হবে যখন অণুগুলো এই বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তখন সেখানে একটি চাপের প্রভাব দেখা যাচ্ছে সেই চাপকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাপন চাপ তারপরে বই একটি পরীক্ষা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে তুতের পানিতে তুতের ব্যাপন প্রক্রিয়া অর্থাৎ একটি বিকারে আমি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়ে তুতে নিমজ্জিত অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিই তুতে হচ্ছে নীল বর্ণের তখন আমরা দেখব কি কিছুক্ষণ পরে পানিটি আস্তে আস্তে নীল হয়ে যাবে অর্থাৎ তুতের এখানে যে বেশি ঘনত্ব ছিল সেখান থেকে পানি ঘনত্ব তুতের তুলনায় কম তাহলে বেশি ঘনত্বের থেকে কম ঘনত্বের দিকে তুতের অণুগুলো ব্যাপিত হচ্ছে বা ছড়িয়ে পড়ছে এটি হচ্ছে ব্যাপনের একটি পরীক্ষা এটার মাধ্যমে আমরা ব্যাপনের সততা যাচাই করতে পারি তারপরে কি আছে ব্যাপনের গুরুত্ব ব্যাপনের গুরুত্ব উদ্ভিদ ব্যাপনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের সারের বৃত্তীয় কাজ হয়ে থাকে আমরা জানি উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশে থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটি কিন্তু ব্যাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে উদ্ভিদ দেহে আরও একটি কাজ হয় সেটি হচ্ছে শ্বসন এই শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জারণের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এই অক্সিজেন ও উদ্ভিদ ব্যাপনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে প্রাণী দেহে রক্ত থেকে পুষ্টি উপাদান ও অক্সিজেন হচ্ছে লসিকা এবং লসিকা থেকে রক্তে যে পরিবহন করা যে প্রক্রিয়াটি এটির জন্য কিন্তু ব্যাপন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তারপরে কি হচ্ছে প্রসেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ বাষ্পাকারে পানি দেহ থেকে ছেড়ে দেয় এই প্রক্রিয়া কিন্তু ব্যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই ছিল পাঠ এক ও দুই এর আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি পাঠ নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ